tout est politique, rien que le fait d'exister en tant que personne trans est un acte politique, parce que ce que les gens attendent, c'est qu'on soit invisible. Les enfants terribles. Bonjour, vous écoutez Les Enfants Terribles, le podcast de Jean-Paul Gauthier qui, à l'occasion de la Pride, a décidé de donner la parole à des actrices et acteurs de la communauté LGBTQI+. Alors moi, c'est Abby Beach et aujourd'hui, on va parler politique et plus spécifiquement de comment faire avancer les droits LGBTQI+, avec ou sans système politique. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, pas de surprise puisque tout est politique pour moi, mais pour les autres, je me présente. Je suis danseuse, chorégraphe, artiste, mais aussi et en même temps activiste, militante. Et j'utilise ma pratique artistique et mes réseaux sociaux pour visibiliser mes positionnements politiques qu'on pourrait catégoriser de radicaux, étant queer, féministes, décoloniaux et intersectionnels. Donc disons hors système traditionnel. Alors pour m'accompagner dans cette discussion qui se promet d'être passionnante, j'ai l'honneur de vous présenter Marico, première mère trans de France, icône politique donc, et plutôt à l'intérieur du système politique traditionnel. Interrogeons donc cette réciprocité entre intérieur et extérieur du système politique, opposition, complémentarité, ou les deux, let's go. Marico, bonjour. Je suis ravie de te rencontrer et d'échanger avec toi. Comment ça va ben Bonjour, ben ça va très bien. Alors ma première question pour toi, Marico, c'est euh, qu'est-ce qui t'a mené vers la politique, vers ce milieu politique dans lequel tu es et comment tu as trouvé ta place justement dans ce milieu J'y suis arrivé par la politique, par, par les chemins de campagne. J'avais été à la rencontre des, des habitants de mon village. Et, euh, il y avait une envie de changement, il y avait une envie de, de bouger. Et je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas moi C'était euh, une opportunité, une envie. Je me suis dit, euh, bah, osons, allons-y. C'est la politique dans le sens euh, action citoyenne, implication dans, dans la vie de la cité auprès des gens, pas du tout dans une optique euh, droite, gauche, etc., auquel je, je n'adhère pas du tout, puisque je suis une personne apolitique, je... Je fais partie d'aucun parti, je ne veux pas rentrer dans un système qui, au final, sert plus à, à servir des égaux qu'à faire avancer les, les idées. Il ne faut pas se faire une, une chapelle et s'enfermer là-dedans, il faut être ouvert. Il voilà, faut combattre les idées, jamais combattre les personnes. Mais du coup, tu considères que tu ne fais pas partie d'un système politique traditionnel et pourtant tu es maire. Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment tu as été accueilli dans ce milieu, dans ce système politique justement. Alors moi, je suis, je suis arrivé dans un milieu un peu particulier, donc c'est la, la politique, mais c'est la politique locale, donc c'est essentiellement des maires, des conseillers communautaires, des, des sénateurs, c'est des gens très impliqués sur le terrain. Ce n'est pas la politique nationale, un peu parisienne. Donc, en général, c'est des gens euh, très respectueux, très gentils. J'ai été accueilli vraiment avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de sympathie, quelles que soient les étiquettes. D'ailleurs, des maires, je ne sais même pas quelles étiquettes ils ont, mais voilà, c'est un accueil vraiment euh, très républicain très démocratique, avec beaucoup de bienveillance, donc euh, c'était sympa. Pourtant, franchement, je détonnais un peu dans les assemblées euh, communautaires. C'est vrai que quand j'arrive, une grande blonde à 1m90 avec talons, ça, ça se remarque un peu. Mais franchement, ils ont été super, super sympas. Et toi, alors, comment tu te sens au niveau politique Tu serais prête à t'engager dans un parti ou aussi tu veux rester hors système Moi, je te rejoins sur le hors système. Évidemment, parce que moi, je viens d'un background politique et militant, euh, du coup, qu'on appelle radical. Ouais à la marge de la marge. Et ça ne m'intéresse pas du tout de m'engager dans le système. Enfin, je me dé je définis encore comme anarchiste. Donc, je n'ai pas de foi en le système politique institutionnel et traditionnel, mais j'ai beaucoup de foi en la politique de façon générale, dans le sens où, pour moi, tout est politique et euh, rien n'est neutre. Il n'y a pas d'objectivité. Et euh, du coup, euh, la pratique artistique, par exemple, pour moi, c'est excessivement politique. Le fait de se présenter comme maire et de faire de la politique locale, c'est excessivement politique. Parce qu'effectivement, s'il me reste un temps soit peu de foi en l'institutionnalité, elle serait sans doute au niveau local et pas au niveau euh, national. Mais j'estime que les engagements sont complémentaires, en fait. Effectivement, tout le monde ne peut pas être anarchiste, mais tout le monde ne peut pas non plus être institutionnel ou traditionnel, politiquement parlant. Je te rejoins aussi, c'est que effectivement, tout est politique, rien que le fait d'exister en tant que personne trans est un acte politique parce que ce que les gens attendent c'est qu'on soit invisible donc l'attente de la société c'est que des gens comme nous en sortie du showbiz ou de certains milieux on ne doit pas exister donc le fait d'exister, de l'affirmer c'est déjà un geste politique Oui c'est ça et je trouve que cette, cette visibilité là elle est encore plus difficile dans le contexte actuel de l'état politique justement de la France en ce moment qui est assez euh, inquiétant pour moi. Je trouve qu'on est dans une phase, phase de, de fascisation euh, 
qui fait assez flipper, en fait, finalement. Et, euh, et on a l'impression euh, d'avoir euh, des avancées de droits civiques, euh, notamment pour les personnes LGBTQI+, euh, alors qu'en fait, il y a un gros backlash qui est en train de se passer. Alors, sorry, not sorry pour le franglais. Mais il y a un backlash dans la mesure où il euh, y a beaucoup d'homophobie, il y a beaucoup de transphobie. Les violences deviennent... Euh, euh, très palpable et euh, je trouve que se visibiliser comme euh, toi et moi le faisons à des niveaux différents euh, c'est une façon d'être euh, au front d'être en première ligne et d'essayer de faire euh, changer les choses Alors, je, je, reçois, je rejoins partiellement ton analyse, je pense qu'il y a un phénomène de, de polarisation, de bipolarisation ouais. c'est-à-dire qu'effectivement euh, autant on voit une avancée dans, dans les droits euh, LGBT euh, moi, surtout chez les jeunes, hein, je crois que beaucoup de jeunes sont hyper open mmh. là-dessus mais en même temps, on a un phénomène réactionnaire, une espèce de contre-réaction euh, avec des régressions, et on le voit partout en Europe. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je me, je me présente aux élections. Si on ne fait rien et qu'on a l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, il y aura euh, inévitablement une régression des droits LGBT, comme en Hongrie, comme en Pologne, comme il y a eu aux États-Unis, une régression des droits des femmes. Donc, il y a ce phénomène de bipolarisation hein, qui, qui s'auto-entretient, d'ailleurs, hein, puisque le fait d'exister, ça les excite encore plus, en fait. Voilà, ils sont encore plus revanchards. Il faut, faut qu'on n'existe pas. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment un, un sentiment euh, inquiétant, inquiétant sur lequel euh, tout le monde doit se mobiliser aux prochaines élections et pas être abstentionniste. Il faut faire barrage à la haine. Est-ce que tu vois une différence entre... Ton, le combat que tu mènes aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans, 30 ans, qui était plus ma génération Oui, euh, je vois plein de différences. Je trouve que euh, les revendications euh, ont changé. Je trouve qu'effectivement, en ce moment, on est plus dans des velléités euh, de reconnaissance, d'acceptabilité, euh, sans justification, sans explication, euh, sans raison, juste d'exister. Comme on disait tout à l'heure, exister, c'est politique quand on est des personnes marginalisées, avec une multiplication euh, d'identités marginalisées, ce que l'intersectionnalité nous permet de penser, notamment cet euh, intercroisement euh, des identités. Donc je pense qu'on est dans une prise de parole généralisée autour de l'acceptation nécessaire euh, des identités euh, marginalisées et euh, hors des normes, euh, et moins peut-être dans un investissement euh, traditionnel euh, de droit civique, par exemple, comme c'était plus le cas, je pense, pour euh, ta génération, où euh, l'envie et la volonté de descendre en manif, par exemple, c'était euh, pour revendiquer euh, des droits, en fait, tout simplement. Donc je trouve qu'il y a un glissement, en fait, euh, dans les revendications, ce qui n'est pas une mauvaise chose, et j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin, ni toi ni moi, d'être militante, même si je pense que tu ne te considères pas nécessairement comme militante, mais, euh, mais qu'on puisse, qu puisse ouais, exister, euh, exister normalement, en fait. C'est vrai que par rapport à mon grand âge canonique, j'ai pu observer <rire> depuis 40 ans l'évolution. Il y a une, quand même une grande évolution sur les droits. Maintenant, on est plus dans l'affirmation des droits, comme la procréation, le droit de se marier, des, des droits simples, en fait. Ouais. Euh, mais évolue lentement parce qu'une société euh, évolue par génération. Donc, ce qu'on apprend aujourd'hui une génération, elle l'appliquera dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, forcément, ça prend toujours du temps. Euh, et les premières personnes qui se sont euh, battues ont eu beaucoup de courage, beaucoup de mérite. Moi, j'aurais pas su faire ça. Hein. Les... Quand dans les années 80 ou autres, euh, ils ont pris des coups. Hein, au ouais, propre... les années 60, ouais, ouais. Les années ouais, 60, même oui, même, même très loin. Euh. Aujourd'hui, j'ai peur que la radicalité euh, crée un mouvement de, un retour de manivelle en fait. Moi, je dis souvent, euh, comment être accepté d'être dans la normalité quand on passe son temps à affirmer trop sa différence. Donc, au bout d'un moment, faut bien doser. Sinon, je pense que ça peut être contre-productif avec des gens qui sont pas encore prêts à entendre certains messages. Donc, je pense qu'il faut se donner le temps au temps avec de la pédagogie, de l'éducation pour éviter un phénomène de, de rejet. Ouais, moi, je pense que je suis un peu en désaccord euh, avec cette idée qu'il faudrait mettre sa radicalité euh, de côté parce que je ne trouve pas nécessairement que vouloir euh, être accepté simplement, ce soit de la radicalité. Je trouve que les revendications euh, des générations queer, euh, LGBT, euh, des personnes trans, euh, aujourd'hui, elles sont légitimes et que ce n'est pas nécessairement une volonté euh, de, attention, gros mot, séparatisme, mais que c'est euh, une, une forme de, de volonté d'intégration, de, en fait, et d'intégration euh, sans justification, justement. Et c'est ça, ça que je trouve aussi intéressant dans comment la parole est prise 
euh, avec les personnes de ma génération, même si mon âge est secret, euh, grâce aux outils euh, des réseaux sociaux, qui sont des outils différents. Parce que bah, moi, pareil, je suis militante euh, de terrain, en fait. À la base, ça fait plus de 10 piges que euh, je suis une militante euh, radicale de terrain. Et là, je vois le changement de paradigme dans les outils utilisés pour l'expression politique et les réseaux sociaux ont fait qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de radicalisation et, euh, et on connote ce mot de radicalisation euh, d'une portée négative, alors que, que pour moi, ce n'est pas du tout négatif, en fait, comme le communautarisme. Mmh. Euh, de la même façon, ce n'est pas un terme qui est négatif pour moi. Je trouve que la communauté et le sens de communauté, c'est très important. C'est fondateur même de la pensée politique et, euh, et des identités. Après, ce n'est pas une fin en soi, mmh. c'est une pratique pour moi, c'est un moyen. Après, oui, le, le, le combat est légitime. Ce que je vais expliquer, c'est que il y a une conduite du changement et euh, on, peut, on est obligé de faire avec le temps. En politique, on dit toujours qu'il faut laisser le temps au temps. Mmh. Quand les gens ne sont pas prêts à entendre, ça ne sert à rien. Il faut attendre qu'ils soient prêts, il faut éduquer. Euh, sinon, on leur sert quelque chose euh, qu'ils ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas, ça génère de la peur, du rejet, de la colère, de la violence. Donc, il faut être pédagogue. Moi, c'est le message que je veux passer. Il faut être pédagogue et parfois... Les gens ne sont pas encore prêts, il faut y aller progressivement. On ne peut pas mettre une, une vérité. Euh, euh, le monde cuir est tellement riche, tellement coloré, tellement varié. Pour euh, euh, monsieur, madame, tout le monde, c'est que c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ont des perceptions, des stéréotypes acquis depuis des décennies, euh, souvent très négatives ou caricaturaux, donc ils ne comprennent pas. Donc il faut amener les gens sur le chemin de la vérité et sans, sans trop les brusquer. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier, c'est surtout les jeunes. Les gens de manière génération, mmh. il y en a beaucoup qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, ils n'ont qu'une vision euh, tronquée qui est euh, les films mainstream. Euh. Attention, il y, a, il y a un monde, le monde des jeunes évolue très, très vite, mais n'est pas en phase avec le monde des générations précédentes. On est sur quatre générations. Alors, les jeunes, il n'y a pas de souci, ils sont hyper inclusifs. Moi, je discute beaucoup avec les ados, ils sont, ils sont super, ils ont une vraie conscience politique. Les jeunes, aujourd'hui, la jeunesse a une vraie conscience politique. Mais elle sera au pouvoir dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, ils ne sont pas au pouvoir. Au pouvoir, c'est ceux qui ont été éduqués il y a, a 30-40 ans, dans les années où euh, l'homosexualité et la transidentité n'étaient pas comprises. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement déconstruire la notion de pouvoir et se dire que le pouvoir politique appartient à tout le monde Parce que, tu vois, moi, je suis pour... Euh, je, je suis très sage aujourd'hui, donc je suis pour la pédagogie et l'éducation. Et de toute façon, c'est une grande partie de ce que je fais dans mon militantisme, notamment sur mes plateformes de réseaux sociaux. J'ai accepté euh, sur mes grandes épaules de faire de la pédagogie et l'éducation, ce que tu as accepté aussi... Euh, de faire dans, dans ton espace-temps. Et du coup, euh, je trouve ça très bien qu'il y ait des personnes qui le fassent. Mais je trouve qu'encore une fois, c'est complémentaire qu'il y ait des personnes qui soient plus radicales, qui refusent de faire de la pédagogie, qui refusent de laisser le temps au temps, qui ne veulent pas avoir cette forme de patience-là et qui soient euh, dans le positionnement euh, euh, comme ça, carré, euh, ancré, intègre, les pieds dans le sol, juste en disant, en fait, on est là et fuck you si vous ne nous acceptez pas, quel que soit... Le, 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 le gap générationnel. Alors après, je sais que ça ne va pas marcher avec tout le monde. Et toi et moi, on a l'espace le, et le temps de faire de la pédagogie pour des raisons qui nous, qui nous regardent. Et je crois que ça fonctionne euh, assez pour toi comme pour moi, ce qui, est, ce qui est génial parce que les choses bougent. Mais je trouve ça aussi intéressant d'accepter que justement le, le, le panel euh, des expressions des personnes queer aille euh, du radical au moins radical, tu vois Enfin, je trouve, j'espère que vous aussi. <rire> et, et, et toi, comment tu vois ta, la résistance après le, toutes les actions que tu peux faire de ton côté bah Pour moi, euh, en tant que euh, Gwyn euh, algérienne, euh, euh, non normée, euh, féministe, euh, queer, etc., etc., de toute façon, exister, c'est résister puisqu'on n'a jamais voulu que j'existe, nulle part. Euh, les espaces que j'ai et que je me suis créée, qu'ils soient des espaces de parole ou des espaces d'expression artistique, puisque je suis danseuse, ne euh, sont pas des espaces qu'on m'a donnés, ce sont des espaces que j'ai arrachés, euh, avec ma sueur et mes larmes et mon sang, littéralement. Et euh, ça, pour moi, c'est... Euh c'est une forme de résistance qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la force de porter des paroles euh, de mes communautés. Je n'estime pas être un porte-parole, ni j'ai envie d'être un porte-parole, mais j'ai la force de porter des paroles. Et ça, pour moi, c'est de la résistance, parce que, parce que ma parole, elle existe, elle est unapologétique, donc je ne m'excuse pas de la prendre, je ne m'excuse pas de la place que je prends. Et ça, ça a été un gros travail. 
euh, de déconstruction, puisqu'on euh, a voulu que je reste dans un coin, et que toutes mes identités restent dans un coin. Et en fait, moi, j'ai dit, bah, non, ça, c'est quoi C'est une grande porte bah, Moi, je veux cette grande porte. Donc, du coup, j'ai couru dans cette grande porte. Je me la suis prise en pleine gueule. Et j'y suis revenue jusqu'à ce que je l'ouvre, en fait, avec la force de mes gros bras. Et euh, ça, pour moi, c'est de la résistance. Ce qui me porte dans les mauvais jours, parce que je ne vais pas faire euh, Zarma, je n'ai pas de mauvais jours, en fait, j'ai plein de mauvais jours. Mais ce qui me porte dans les mauvais jours, c'est les messages de, de personnes que je reçois qui me disent qu'elles euh, ont des possibilités d'identification à travers euh, mes identités, à travers ce que je prône, à travers ce que je porte, qu'elles ne pensaient pas que c'était possible d'exister euh, avec toutes ces identités et que, et que ça leur a donné la force de soit se lancer dans la carrière artistique de leurs rêves, soit juste de, de, de s'accepter dans leurs identités d'orientation sexuelle, leurs, leurs identités de genre, de race, etc. Et ça, c'est euh, vraiment une des raisons principales pour lesquelles je fais tout ça. Pour moi, changer le monde, sans prétention aucune, c'est ça. C'est donner de la possibilité d'identification, de, de donner de la visibilité, donner de la force, s'apporter de la force et construire ensemble. On n'est pas d'accord sur tout, mais c'est ça qui est vachement enrichi. Oui, puis moi, je serai ta première ministre quand tu seras élue ah ouais, présidente bah de euh... la République. <rire> qui sait, qui sait À bientôt. Ah, euh, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Les enfants terribles.